ഹായ് ആൾ സ്ലാലേക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അന്നൂസ് കിച്ചൺ ലാബ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കക്കറൊട്ടി അണപ്പത്തൽ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മളെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിപ്പത്തലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം പിന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കളിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ നിൽക്കാനും മറക്കരുതേ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പുൽനാരങ്ങേൻ്റെ പകുതി പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം കുരുവില്ലാതെ നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ച് സമയം അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾക്കൽപ്പം സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ചൂടായ ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് സൈഡ് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് കറി ലീവ്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എൻ്റെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കക്കറൊട്ടിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡലാണ് എന്തായാലും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പൊരിച്ച ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തലയൊന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അത് അതടക്കം തന്നെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ രണ്ടുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ടുള്ളി ഒന്ന് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാ വാട്ടിയെടുക്കണം അതാകുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ എറിഞ്ഞ ആ കക്കൊക്കെ മസാലയിൽ പെറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഒക്കെ ആക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് അതുകൂടെ അതിന് വെക്കണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ആ തക്കാളിയും ഉടയുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും ബിരിയാണീൻ്റെ ഒക്കെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും കക്കറൊട്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് വേറെ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കക്കറൊട്ടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂണും പെരിഞ്ചീരകമാണ് പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മാവ് രൂപത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാന്ന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല മാവ് രൂപത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയം സൈസാണ് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതാകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ പരമാവധി ഒരേ സൈസിലാക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പല വിധത്തിലായിരിക്കും ഇതി
മണിമണി പോലത്തെ കക്ക റൊട്ടി മസാല റെഡിയായി എല്ലാവരും ഫ്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിന് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്താൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഫ്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഒരു മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഒരു രൂപമാണ് എന്തായാലും ഫ്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിലേക്കും സ്റ്റേറ്റ് യൂണ്ട് സ്ലാലേക്കും